老话说，千里马常有，伯乐不常有。在东京奥运会十米跳台上，十四岁的湛江女孩全红婵一夜爆红。全红婵的表现的确惊艳，但是全红婵能有这样优秀的表现，还真得感谢一个人，那就是中国跳水梦之队的周继红。可能很多人也会问，为什么是周继红呢？周继红这么厉害吗？他究竟是什么来头？他一个人就能决定中国跳水队的存亡吗？那今天。就来说一说周继红的故事。顾七诚邀您看到节目的最后，先赞后看是对顾七最大的支持，谢谢。二零二零年十月份，全红婵第一次进入国家队，在全红婵的整个备战周期，二零七 C 一直是困扰着全红婵的最大所在。奥运测试赛，全红婵在跳二零七 C 的时候出现了炸鱼的情况，也因为如此，二零七 C 成为了全红婵内心最大的阴影。这个问题有多严重呢？在测试赛中出现炸鱼的情况后，全红婵哭了好几次。在比赛场地适应训练的第一天，当全红婵站上了十米跳台，需要再次挑战二零七 C 的时候，全红婵被吓哭了。事后，当记者询问全红婵是因为害怕还是头疼，全红婵有些沮丧地表示：“我头疼。”记者询问：“怕什么呢？”十四岁的小女孩也露出了该有的样子。他小声地说：“怕摔，怕搞砸了。”全红婵的心理状态也让很多人担心。奥运会正式比赛前，又有人找到周继红，询问要不要换掉全红婵，但是周继红没有丝毫动摇，继续要用全红婵征战比赛。虽然按照跳水队的规定，周继红有换人的权利，他依旧相信全红婵可以做得更好，甚至作为中国第一个跳水奥运冠军的周继红。还亲自上场指导了全红婵，周继红的冒险成功了，全红婵也克服了内心的阴影，她用最好的成绩回报了周继红的信任。如今说周继红的冒险看起来风轻云淡，可是周继红的压力有多大呢？在接受采访的时候，周继红也表示让全红婵上场，一来担心十四岁的全红婵能不能适应奥运这样的大赛，二来全红婵是新面孔，没有任何的印象分。一旦失误，对于打分不利。但是在这样的情况下，周继红还是选择了相信。为什么周继红敢赌呢？一来，二来是从跳水队的年龄架构上来说，十五岁的陈芋汐，十七岁的张佳琪，两个人是女子跳水队的主打。在下一届奥运会中，伴随着发育的问题，十七岁的张佳琪会面临更多的问题。所以，即使让新人顶上来，让他在奥运大赛中接受磨练。完成新老交替是非常重要的事情，这也是跳水梦之队强大的原因所在。中国跳水队被称为梦之队，这不是吹捧，也不是虚张声势，而是他们就有这样的实力。其实每次国际大赛上，我们都能看到中国跳水队的成绩是多么优秀。只要有中国运动员参加的比赛，别的国家金牌想都不要想。可见中国跳水队的实力是多豪横。所以“梦之队”这个名字也是名副其实。而跳水队今天的荣誉，除了这些运动员的努力之外，还有一个人是分不开的，他就是刚刚提到的中国跳水队的总教练周继红。说到周继红这个名字，可能很多人不熟悉，毕竟我们只是对前面的这些明星运动员比较了解，而对背后的人似乎了解甚微。但是如果了解中国跳水历史的人，会知道没有周继红就没有中国跳水队的今天。周继红其实是我国跳水队在国际大赛上第一位扬名立万的人。周继红是比高敏还要早的前辈，就是因为周继红的这一跳成了世界冠军，让大家认识了中国跳水队。众多荣誉加身的周继红却选择了激流勇退。一九八六年，周继红就办理了退役，进入北京大学学习，开始相夫教子的生活。然而，到了一九九八年，中国跳水陷入低谷，周继红受命开始重新加入中国跳水队，从教练做到领队。二零一七年担任中国游泳协会主席，由此开启了中国国家队跳水梦之队霸主地位。就是因为有周继红的回归，中国跳水队的成绩才一步一步的提升。他培养了郭晶晶、吴敏霞、陈若琳、何姿等名将，跳水梦之队连续四年奥运会。也都能获六金以上的好成绩。二零一四年三月，周继红被国际泳联任命为运动员委员会主席。周继红被称为奥运铁娘子。
。除了其傲人的跳水成绩之外，也是因为他敢打敢拼、非常果断坚定的性格。中国跳水队同样也遭遇可以压分等不公平的待遇，甚至因为这些原因而错失金牌。于是，周继红拼命的学习英语，去国际泳联任职，只为了打破这种局面。不仅如此。周继红还把郭晶晶送上裁判席，比如这次东京奥运会，跳水成为非常公平公正的项目，因为除了周继红的坐镇，还有郭晶晶监督裁判进行打分。说到周继红，就不得不说到周继红的雷霆手段。跳水女皇郭晶晶在采访时说过这样一件事： 1 9 9 8年，她16岁时，时任领队的周继红，为了让郭晶晶更直观地意识到自己的体重问题。特地去菜市场买了一块猪肉，斤数大约跟郭晶晶需要减掉体重相仿，不能再长体重了。你这样的状况是不行的。也就是这块猪肉，让郭晶晶马上意识到，原来自己超重这么多，于是接受了领队减重的要求。周继红在跳水队队规执行方面非常严格，一旦违反了队规，无论大腕小腕都一视同仁。大家应该还记得跳水冠军田亮吧？当年田亮在雅典奥运会之后有了一定的名气，但是这时候田亮有些飘了，私自签约娱乐公司，开始准备出道。而身为跳水队总教练的周继红肯定是不满意，于是勒令田亮，如果不取消他私自接的那些活动，那么就离开跳水队。田亮没有同意取消，就这样，周继红把田亮开除了。通过此事可以看出，周继红是一个非常讲纪律、重规则的人。既然不听从安排，即使能力再强也不用。后来我们就再也没看到田亮了。周继红的强势还体现在这次奥运会上，那就是启用只有十四岁的全红婵。其实跳水队教练都不同意用这个没有参加过国际大赛的小将参加奥运会，但是周继红却敢用。他也不怕万一赌输了，遭到批评怎么办？就是这么霸气。所以就是周继红力捧全红婵，让他参加奥运会。我们才能够看到全红婵的精彩表现。如果没有周继红的力捧，那么全红婵可能也会被埋没了。其实周继红的强势不仅仅是在中国跳水队，在国际泳联，周继红也是非常敢说话的。记得有一次也是在奥运赛场，因为裁判打分不公，在场的周继红竟然直接就去大闹奥运会的裁判席，质疑裁判给中国运动员打分太低。让中国跳水队错失了一枚金牌，这件事儿轰动整个泳联。这些争议出来后，也有网友炮轰周继红，但周继红始终保持沉默。即使这些年深陷舆论，也没有影响他的事业。其实周继红体腕之军的背后也有柔情的一面。每届奥运会之前，他都会为队员们挑选一些带有美好寓意的礼物。不管有多少争议，他带领的跳水队成为梦之队是不争的事实。他对中国跳水的贡献是无法磨灭的。好了，本期的分享到这里就结束了，感谢您的观看。如果您还有什么想说的，欢迎在视频下方留言。最后也别忘记点点订阅和小铃铛，我们下期再见。